നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ താറാവുകളെ മുട്ടയ്ക്കായിട്ട് വളർത്തുന്നത് ലാഭകരമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികളെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റിയെ വളർത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അതിന് വരുന്ന ചെലവുകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്ത ഐ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ചോടില് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ താറാവ് കൃഷിയുടെ ലാഭത്തിൻ്റെയും നഷ്ടത്തിൻ്റെയും കണക്കുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു നൂറിന് മുകളിൽ താറാവുകളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലാഭത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ബി വി ത്രീറ്റി കോഴികൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാനും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് താറാവുകളെ വളർത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ താറാവുകളെ പല രീതിയിൽ വളർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വേസ്റ്റ് കൊടുത്തും പുറത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിട്ടും വളർത്തുന്നവരുണ്ട് ഷെഡിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് കുളിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് വളർത്തുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമുകൾ അതായത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാമുകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലേർമേഷ് കൊടുത്ത് മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താറാവുകളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളർത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലാഭത്തിനെ കുറിച്ചും നഷ്ടത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല കാരണം അതിൽ കിട്ടുന്ന മുട്ടയുടെ അളവ് ഒരിക്കലും ഒരു കൃത്യമായ അളവിലായിരിക്കില്ല ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പതോ അമ്പതോ ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ മുട്ട ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന താറാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല അത് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദനം കിട്ടുകയാണ് എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ലേർമേഷ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന താറാവുകൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദനം എല്ലാ ദിവസവും ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു താറാവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പാദന കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലയളവ് ആറ് മാസ സമയമാണ് ഈ ആറ് മാസ സമയം കൊണ്ട് ഒരു താറാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് മുട്ടകളാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു താറാവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ താറാവുകൾ മുട്ട ഇടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ന്യായമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം താറാവുകളുടെ മോൾട്ടിങ് പീരീഡ് അതായത് ഏതൊരു പക്ഷിക്കും ഏതൊരു ജീവിക്കും മോൾട്ടിങ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ തുങ്ങലുകൾ പൊഴിച്ച് കളഞ്ഞ് പുതിയൊരു തുങ്ങലുകൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് താമസം ആ താമസ സമയമാണ് ഈ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തോളം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാസത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് തീറ്റ കൊടുത്താലും ഈ താറാവുകൾ മുട്ടയിടാറില്ല അത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ താറാവുകളെ പാടത്തേക്കൊക്കെ അഴിച്ചു വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പാടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് താറാവുകൾ തിന്നു വരും അതിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരാറ് മാസത്തേക്ക് കൂടെ ഈ താറാവുകളെ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് എടുക്കും ഇത്തരത്തിൽ നാല് വർഷത്തോളം ഞാനൊരു താറാവ് കൂട്ടത്തിനെ ഇവിടെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷവും നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ പിന്നീട് അവർക്ക് തീറ്റയുടെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു താറാവ് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തെ ഉൽപ്പാദന കാലയളവിൽ അതായത് ഒരു നാലര മാസത്തോളം അതിന് മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും അതായത് വളർച്ചാ കാലയളവാണ് ഈ ആദ്യത്തെ നാലര മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാസം വരെ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കില്ല പക്ഷേ അത് തീറ്റയെടുക്കും ഈ സമയം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ മുട്ട ഉൽപ്പാദന കാലയളവ് ആറ് മാസമാണ് ഈ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരു താറാവിന് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം തീറ്റയാണ് വേണ്ടത് അതായത് നൂറ് താറാവിനെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് കിലോ തീറ്റ വേണം ഇവിടെയാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റിയും താറാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 
അപ്പൊ ഈ എട്ട് മുട്ടകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ഒൻപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരാം പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ മുട്ടയ്ക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ലെയർ മേഷ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന താറാവുകളാണെങ്കിൽ ആ താറാവുകളുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ചളിയുടെ ചുവ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരം മുട്ടകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് പലരും താറാവ് മുട്ട ഉപയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് അതിന് ചളിച്ചോയ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർ പിന്നീട് അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചിലവും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം തീറ്റ ഒരു താറാവിന് കൊടുത്ത് ഒന്നര കിലോ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ പത്ത് താറാവുകൾക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചത് എട്ട് മുട്ടയാണ് കിട്ടിയത് എട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് ഒൻപത് രൂപ വീതമാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുട്ട വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വിറ്റ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഈ തീറ്റ ഈ ചിലവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ താറാവുകളെ ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഉൽപ്പാദനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നഷ്ടം വരും കാരണം നമുക്കൊരു താറാവിന് പതിനാറ് കിലോ തീറ്റ കൊടുത്താലേ മുട്ട ഇടിയിപ്പിക്കാൻ എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ മുട്ട ഇടാനായ നാലര അഞ്ച് മാസമൊക്കെ പ്രായമായ താറാവുകളെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മുട്ട ഇട്ട് തീർന്ന താറാവുകൾക്ക് രണ്ടാമത് തുങ്ങൽ വന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ റേറ്റിന് തരുന്നത് അവർക്ക് ലാഭകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പൂർണ്ണമായും വേസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന താറാവുകളെയും ഈ റേറ്റിന് കിട്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തരുത് അതായത് ഫാമിൻ്റെ രീതിയിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം താറാവുകൾ എടുക്കരുത് നമ്മൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസയോഗമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വളർത്തുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു താറാവിനെ നമുക്ക് വളർത്തി മുട്ട ഇടിയിപ്പിക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയോളം ഒരു താറാവിന് തീറ്റ ചിലവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിലവും എല്ലാം കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഈ താറാവിനെ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ഇടിയിപ്പിച്ചു അത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കിലോ ചിലപ്പോൾ നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു താറാവിന് വിറ്റാൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വില ഒരു താറാവിന് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ലോസ് നമുക്ക് നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയോളം നമുക്ക് ലോസ് വരും നഷ്ടമായിട്ട് വരും ആ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയും നമ്മൾ ഈ മുട്ട വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏ ഏത് വിധത്തിൽ പോയാലും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് നഷ്ടം വരരുത് എല്ലാം മുട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് മുട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മുതലാക്കി വസൂലാക്കി എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഖ്യ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് എന്താണ് ഉൽപ്പാദന ചിലവ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു വിൽക്കുമ്പോൾ ഇറച്ചിക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു താറാവിനെ മുൻ വിറ്റപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നഷ്ടം വന്നു നൂറ്റി എൺപത് രൂപ മുട്ടകളാണ് നമുക്കൊരു ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് നൂറ്റി എൺപത് മുട്ട കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടയുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അതായത് താറാവിന് വിൽക്കുമ്പോൾ വന്ന നഷ്ടം കൂടെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അത് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രൂപ എൺപത് പൈസയോളം നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയിൽ താറാവിന് വിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന നഷ്ടം കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വന്ന ചിലവ് എത്രയാണ് തീറ്റ ചിലവ് അതായത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് എട്ട് മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലവ് വന്നത് അപ്പോൾ നാല് രൂപ അമ്പത് പൈസ നാല് രൂപ എൺപത് പൈസ ആ റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിലവും പ്ലസ് ഈ ഒരു രൂപ എൺപത് പൈസയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ആറ് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയോളം നമുക്ക് ആറ് രൂപ എഴുപത് പൈസ നമുക്ക് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് വരും ഒരു മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒൻപത്
അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ വേണം പക്ഷേ ബി വി ത്രീ ഐ ടി കോഴിയെ വളർത്തുന്നത് പോലെ വലിയ ഷെഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് താരാവ് വളത്തിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ലാഭകരമാണ് ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ